നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന രാജാവിനെ വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങാ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ രാജാവില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ആ രാജാവിന് ഇപ്പൊ വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് ആ രാജാവ് പുതിയൊരു രാജാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പുതിയ രാജാവിനെ വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് തിരുമുടിയേറ്റ് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും എല്ലാം എന്റെ കുട്ടന് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് കാലം ആവുമ്പോ വാഴുന്ന രാജാവ് അനന്തരാവകാശിയെ അടുത്ത രാജാവാക്കും അനന്തരാവകാശിയെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് അത് രാജസദസിന് മുമ്പാകെ അറിയിക്കും പിന്നെ രാജഗുരു തിരുമുടിയേറ്റിന് നാള് കുറിക്കും നാള് കുറിച്ചാ പിന്നെ മുടിയേറ്റിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി ആദ്യ കർമ്മം നിയുക്തനായ രാജാവ് താൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥം തീർത്ഥസ്നാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർവത്ര അനിഷ്ടങ്ങളാണല്ലോ ഭദ്രക എങ്ങും എവിടെ അനിഷ്ടങ്ങൾ അത്യാപത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദുഷകനും നാം ഈ പുഴയിൽ നീരാട്ടിനെത്തുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമല്ലോ പറയുന്നത് അവിവേകമാണെങ്കിൽ പൊറുക്കണം രാജഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ഈ ഉള്ളവനൊരു സംശയം സമ്മതിച്ചു അത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കാം എങ്കിൽ പുഴയിൽ തീർത്ഥസ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോ നാം കണ്ട ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളോ അത് അത് തമ്പുരാൻ ഇല്ല ഭദ്രക അതൊന്നും സ്വാഭാവികമോ യാദർശികമോ അല്ല എല്ലാം ദുഷകനങ്ങളാ വരാൻ പോകുന്ന അത്യാപത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദുഷകനങ്ങൾ അങ്ങ് നിനക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഉം ഭദ്രകൻ എന്താണ് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നത് അവിവേകമാണെങ്കിൽ തിരുവുള്ളം കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം ഭദ്രകൻ എന്താച്ച പറയൂ തിരുമുടിയേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച നാൾ മുതൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ തിരുമുടിയേറ്റ് മാറ്റി ഭദ്രക ഇല്ല ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എതിർത്താലും അനിഷ്ടങ്ങളും അത്യാപത്തും സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ തിരുമുടിയേറ്റ് നാം നിശ്ചയിച്ച പടി തന്നെ നടത്തും ഇത് സത്യം അല്ല കൂട്ടരെ ഇന്നത്തെ കളി എന്താണാവോ രാജാവ് മന്ത്രിയും കളിക്കാം ഹായ് കൊള്ളാം രാജാവും മന്ത്രിയും നല്ല കളിയല്ലേ ഹേ രാമ ഇതാണ് രാജാവിന്റെ കിരീടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ഈ കളിയില് ആരാണ് രാജാവ് രാജാവിനെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ശരി ശരി അത് കൊള്ളാം എങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വട്ടം കൂടി നിന്നേ ഞാൻ എണ്ണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നീ തന്നെ രാജാവ് എന്തായാലും രാജാവിനെ പറ്റിയത് രാമൻ തന്നെയാ അതെ അത് ശരിയാ എങ്കിൽ നമുക്കേ രാമന്റെ തലയിൽ കിരീടം വെക്കാം രാമന്റെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ചപ്പോ എന്താ ചേല് നേരെ കിരീടം വെച്ച രാമനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ രാജാവ് രാമൻ തന്നെ
Bulan! ഞാനിളയിടത്തുകൂട്ടാരമേറെ <laughs> തീപ്പെട്ടു കാലം ചെയ്തു ഇളയിടത്ത തമ്പുരാനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഓ തമ്പുരാൻ മരിച്ചു എന്നല്ലേ അതെ തമ്പുരാൻ കാലം ചെയ്ത നിലയ്ക്ക് ഇനി എന്തായാലും അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീരാതെ തിരുമുടിയേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഷ്ടമായി പോയല്ലേ ചോ ആ എന്നതായാലും ഞാൻ ഇളയിടത്തേക്ക് പോകുന്നു ആരേലും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന എന്നതാ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഊവച്ചോ അതൊന്നും ഞാൻ മറക്കുകല ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹായ് അച്ഛൻ അല്ല ഇതാര് മമ്മതോ അച്ഛനിത് എവിടേക്ക് പോവുക ഓ ഞാനൊന്നും നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാളാവുകയും അച്ഛോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു മോഹം അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് അതിനെന്താ ആവാലോ എന്റെ പേര് രാമൻ എന്നാണോ കൊള്ളാം നല്ല പേരാണല്ലോ നിന്റേത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛോ എന്റെ അപ്പൂപ്പന അമ്മൂമ്മേ പറയ അച്ഛനൊരു മാന്ത്രികനാണെന്ന് അച്ഛന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നും ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റുമെന്നൊക്കെ നേരാണോ അച്ചോ ആ ആട്ടെ എന്താ നീ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ കാരണം അല്ലച്ചോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ എനിക്ക് സഹായിച്ചു തരുമോ എന്നതാ നിനക്ക് വേണ്ടത് അച്ചോ എനിക്കെന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കൊണ്ടുതരോ എന്നതാ ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെ പോയതാ അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടും ഞാൻ എന്നും എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോ അവർ എന്നോട് പറയ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുമെന്ന് അച്ചോ അച്ഛൻ പറയോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്ന് വരും അപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെ പോയെന്ന് രാമൻ അറിയത്തില്ലേ അറിയില്ല അവരെവിടെ പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അച്ചോ ആ അവരെവിടെ പോയെന്ന് രാമൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ നിന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നതായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടും നേരിട്ട് തിരക്കാം നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എവിടെ പോയതാണെന്ന് അതറിഞ്ഞാൽ ഈ കത്തനാരച്ചൻ നേരിട്ട് പോയി നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ടുപിടിച്ച് നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം എന്താ അതുപോലെ മതി അച്ചോ എന്നാ ഇപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൂപ്പനും അമ്മയും കാണാൻ പോവാം ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വാ
അച്ചോ ആ കാണുന്നത് അപ്പൂപ്പന്റെ വീട് അപ്പൂപ്പാ അമ്മൂമ്മേ കേറി വാച്ചു അല്ല കത്തനാരച്ചനല്ലേ അത് വന്നതിൽ സന്തോഷം രാമന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും അല്ലേ അതെ എന്നതാ സുഖമാണോ രണ്ടാൾക്കും അതെ അച്ചോ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ല നല്ലത് അപ്പൂപ്പാ ഈ അച്ഛൻ പറയുക എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കൊണ്ടുതരാന്ന് അതെയോ അച്ചോ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും കൊണ്ടുതരാലോ ഉറപ്പല്ലേ എന്നതാടാവുവേ നിനക്കൊരു ശങ്ക നീ ശങ്കിക്കൊന്നും വേണ്ടടാവുവേ നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും ഞാൻ കൊണ്ട് തരുത്തില്ലയോ അച്ചോ വന്ന കാലി നിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല അച്ഛന് രാമനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം ഞാൻ ഇതിലേ പോരുമ്പോ രാമനും കൂട്ടരും കടപ്പുറത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്റെ ഒപ്പം കൂടി കൂടെ രാമനും രാമനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഇവനോടൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി നിഷ്കളങ്കമായ ഇവന്റെ മുഖത്ത് ഈശ്വര ചൈതന്യം വേണ്ടുവോളമുണ്ട് ഈശ്വര കടാക്ഷമുള്ള ഇവൻ മിടുക്കനായി വളരും ഇനി ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ഇവന്റെ ഒമ്പതാം പിറന്നാളാ അന്ന് ഇവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമത്തിൽ എത്തിക്കണം പിന്നെ ഇവന്റെ ജീവിതമെല്ലാം അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അച്ചോ പഠിപ്പും വിവേകവുമുള്ള ഇവൻ ഒരു മഹാജ്ഞാനിയായി തീരും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക അച്ചോ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ക്ഷമിക്കണം പോയിട്ട് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുള്ളതാ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇനിയൊരിക്കലാവാം ഇനി ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ കയറാൻ മറക്കരുത് ആവാലോ ഓ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇവിടെ എത്തും പ്രത്യേകിച്ച് രാമൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഭദ്രകനോട് നമുക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്താണാവോ നാളെ നാളെയാണ് വെള്ളിനാൾ നമ്മുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിറന്നാൾ ആ അതൊന്നും നാം ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രാജഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അതെത്രയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല ഭദ്രക നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നാൾ അതത്രേ നമ്മുടെ ആയുസ് ക്ഷമിക്കണം തമ്പുരാൻ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നിരിക്കുന്നു രാജഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ അങ്ങനത്തെ പാഴ്വാക്കളായി കാണുന്നില്ല ഇല്ല ഭദ്രക എന്തോ നമുക്കതിനാവുന്നില്ല ആവണം തമ്പുരാൻ രാജഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ വെറും പാഴ്വാക്കുകളായി കാണാൻ അങ്ങയുടെ മനസ്സിനാവണം അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടും ഈയിടെയായി ഒരു രാവിലും നമുക്ക് മിഴികൾ പൂട്ടിയൊന്ന് ഉറങ്ങാനാവുന്നില്ല മിഴിയൊന്നടച്ചാൽ ആ മാത്രയിൽ തെളിയുന്നത് ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ് ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടിയുണരുക ഒരു പതിവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭദ്രക ഇല്ല ഇനിയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കാനാവില്ല കൊല്ലണമോനെ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ എവിടെയോ പിറന്ന ആ ദുഷ്ട ജന്മത്തെ എന്നേക്കുമായി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നശിപ്പിക്കണം അവന്റെ ചോര കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് കുളിർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാൾ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തമായി മിഴികൾ പൂട്ടി ഉറങ്ങാനാവൂ ഭദ്രക അവന് നീ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി തരല്ലേ ക്ഷമിക്കണം തമ്പുരാൻ ആ കുഞ്ഞ് ആരാണെന്നോ അവന്റെ രൂപമെന്താണെന്നോ 
അവന്റെ ദേശം ഏതാണെന്നും അറിയാതെ നാം എങ്ങനെ ഭദ്രകം പറഞ്ഞത് നേരാണല്ലോ അവൻ ആരാണെന്നോ രൂപം ഏതാണെന്നോ ദേശം ഏതാണെന്നോ അറിയാതെ നമുക്ക് അവനെ കണ്ടെത്താനാവില്ല നേര് പക്ഷേ നമുക്കിതൊന്നും അറിയണ്ട കേൾക്കണ്ട എവിടെ തെരഞ്ഞാലും എങ്ങനെ തെരഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവനെ കിട്ടണം നമ്മുടെ വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറന്ന ആ ദുഷ്ട ജന്മത്തെ അവന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് എനിക്കവനെ കൊല്ലണം ഈ കയ്യിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് അവൻ മരിക്കണം ഭദ്രക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ശാപജന്മത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ആജ്ഞയാണ് ഊതമ്പുര ഇല്ല ഞാനേതാ ഇനി നിനക്ക് രക്ഷയില്ല 